இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன மேட்சை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎல் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்த் மேட்ச் ரூபி திருச்சி வாரியர்ஸ் வர்சஸ் மதுரை பேந்தர்ஸ் மேட்சோட ட்ரீம் லால் டீம் அண்ட் ட்ரீம் லால் பிரிவியூ தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த மேட்ச் வந்து எங்கே நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல்ல இருக்க என்பிஆர் காலேஜ் கிரௌண்டில் தான் நடக்க போகுது இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்ப்போம் இப்போ இந்த மேட்சோட பிச் ரிப்போர்ட் பற்றி பார்த்தோம்னா பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் நியூட்ரலாக இருக்கும் பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹெல்ப் இருக்கும் இந்த பிச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரூபி திருச்சி வாரியர்ஸோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லோன் பார்ப்போம் அரவிந்த் முரளி விஜய் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முரளி விஜய் வந்து போன மேட்ச் விளையாடல ஸோ இந்த மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக வந்து இன்றைக்கி விளையாடுவார் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முரளி விஜய் இருக்கிறது இந்த டீமுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் பராக் கிரிதர் சந்திரசேகர் கணபதி மணிபாரதி சாய் கிஷோர் சர்வன்குமார் கண்ணன் விக்னேஷ் லக்ஷ்மிநாராயண் விக்னேஷ் பொய்யா மொழி ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூபி திருச்சி வாரியர்ஸோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் இப்போ மதுரை பேந்தர்ஸோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் பார்ப்போம் சரத்ராஜ் அருண் கார்த்திக் சுஜித் சந்திரன் ஜெகதீஷன் கௌஷிக் ரஹிஜா கார்னிவார் மித்தூன் அபிஷேக் டன்வர் ஆகாஷ் சும்ரா கிரண் ஆகாஷ் ரஹில் ஷா ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை பேந்தர்ஸோட ப்ராபபிள் பிளேயிங் லெவன் இப்போ இந்த கிரவுண்டோட ஸ்டாட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட் இனிங் ஸ்கோர் பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் ஆவரேஜ் செகண்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ இப்போ கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் பார்ப்போம் அருண் கார்த்திக் ஜெகதீசன் கௌஷிக் அபிஷேக் டன்வர் முரளி விஜய் சரவண் குமார் சுஜித் சந்திரன் ரஹில் ஷா ஸோ இவங்களெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டீமுக்கு நீங்கள் கேப்டன் அண்ட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரீம் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு ரெண்டு டீம் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இதில் டீம் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சேஃபான டீம் டீம் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்கான டீம் இப்போ டீம் ஒன் பார்ப்போம் இந்த டீம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேஃபான டீம் இதை வந்து நீங்கள் ஷார்ட் லீக் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் விக்கெட் கீப்பர் ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணி பாரதி ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்கெட் கீப்பரில் இருக்க மொத்தம் மூணு பேர் இருப்பாங்க ஸோ மூணு பேருமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ணலாம் பட் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏன் மணி பாரதியை பிக் பண்ணியிருக்கேன்னா மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபால்ட்டான ஒரு ரீசன் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இல்லை ஆனால் பட் உங்கள் இஷ்டம்தான் நீங்கள் வந்து விக்கெட் கீப்பர் போர்ஸ் போகிறது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு ஆவரேஜாக விளையாடிட்டு இருக்காங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிபாரதியை பிக் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக்கிங்ஸ் வந்து மணிபாரதிக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து செவன்ட்டி ப்ளஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிபாரதியை பிக் பண்ணியிருக்கிறேன் பேட்ஸ்மேனை பார்த்தீங்கன்னா முரளி விஜய் அரவிந்த் சரவணகுமார் அருண் கார்த்திக் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்திரசேகர் கணபதி ரஹில் ஷா ஜெகதீசன் கௌஷிக் பவுலர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பொய்யா மொழி டன்வர் கிரண் ஆகாஷ் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முரளி விஜய் கேப்னாவும் அருண் கார்த்திகை வைஸ் கேப்னாவும் கொடுத்துருக்குறேன் முரளி விஜய் இந்த மேட்ச் தான் வராது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா போன மேட்ச் வந்து ஆடல ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரோட ஃபஸ்ட்டு இன்னைக்கு கேப்டன் சைஸாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அருண் கார்த்திகாக இருப்பார் இல்லைனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா முரளி விஜயாக இருப்பார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரில் தான் மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருப்பாங்க ஒரு சேஃபான டீம் மேபி போடுறவங்களாக இருந்தாங்களா மோஸ்ட்லி ஷார்ட் லீக்கில் அப்படி தான் போடுவாங்க ஸோ நீங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருண் கார்த்திகை கூட நீங்கள் கேப்னாக போட்டு முரளி விஜய் வைஸ் கேப்டன் போடலாம் இல்லைனா நான் போட்டிருக்க மாதிரி முரளி விஜய் கேப்டனாக போட்டு அருண் கார்த்திகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வைஸ் கேப்டனாக போடலாம் அருண் கார்த்திகை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போன சீசன் ஃபுல்லாகவே வந்து செம்ம ஃபார்மில் இருந்தார் இந்த சீசன்லையும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் வந்து ஃபஸ்ட் மேட்ச் ஆரம்பிச்சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்டார்ட் ஒன்று கொடுத்தாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎன்பிஎல்ல பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரெண்டு மேட்ச் கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் பட் முரளி விஜய் ஆன அந்த ஒரு மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்கோர் பண்ணார் எயிட்டி ப்ளஸ் ஸ்கோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடித்தார் ஸோ இங்கே பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருண் கார்த்திக் தான் வந்து பார்த்தி சாரி முரளி விஜய் தான் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது ரெண்டு டீமுக்கு ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முரளி விஜய் வைஸ் கேப்டனாக போட்டு அருண் கார்த்திக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருண் கார்த்திக் வைஸ் கேப்டனாக போட்டு அருண் கார்த்திக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கிற இந்த ரெண்டு டீமுக்கு ஸோ இங்கே அருண் கார்த்திக் வந்து மதுரைக்கு பர்ஃபார்ம் பண்ணார்னா ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா போன மேட்ச் போன சீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருண் கார்த்திக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெவி ஸ்கோர் ஹெவி டன் ஆஃப் ஸ
ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கௌஷிக கேப்டனாகவும் சுஜித் சந்திரனை வைஸ் கேப்டனாகவும் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ சந்திரனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டான பேட்ஸ்மேன் சொல்லலாம் பட் ஆனால் வந்து இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் சுத்தமாக அவர் வந்து அந்தளவுக்கு ஃபார்மில் இல்லை பட் அதான் ஜெகதீஷன் கௌஷிக பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரீசெண்டாக வந்து பவுல் பண்ணுறாரு பேட்டும் பண்ணுறாருனா ஒரு தேர்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் ஒரு சிக்ஸ்டி பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்டனுக்கு ஸோ ஓகேன்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கும் மேபி அவர் வித் த பால் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு விக்கெட் எடுத்துட்டாருனா ரொம்ப க்ரூஷலாக இருக்கும் இந்த டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைஸ் கேப்டன் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுதீப் சந்திரன் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஸோ வந்து இது வரைக்கும் பர்ஃபார்ம் பண்ணல ஆனால் ஒரு பெஸ்ட்டான பேட்ஸ்மேன் வந்து பார்த்திங்கன்னா அருண் கார்த்திக் அப்புறம் அந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெஸ்ட்டான பேட்ஸ்மேன் கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா சுஜித் சந்திரன் சொல்லலாம் ஸோ இன்னும் அவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்காம இருக்கார் ஸோ மேபி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ச் பர்ஃபார்ம் பண்ணாருனா இந்த டீம் வந்து மேலே வரத்துக்கு உண்டான ஒரு வாய்ப்பு ரொம்பவே அதிகம் ஸோ இந்த டீமுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் ரிஸ்கான டீம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஒரே டீம் சைடு தான் போயிருக்கேன் என்னோட கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸஸ் ரெண்டு பேருமே ஸோ உங்களுக்கு அப்படி விருப்பம் இல்லை நான் வந்து ஆப்பனன்ஸ் போகணுனாலும் நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா போகலாம் பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட சாய்ஸ் வந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அதுக்கு ரீசன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பேருமே இப்போ ஜெகதீஷன் கௌஷகை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து கேப்டனாக போடுவாங்களா ஸோ முரளி விஜய் அருண் கார்த்திக் ஸோ இவங்களை தாண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெகதீஷன் கௌஷிக் கேப்டனாக போடுவாங்களான்றது எனக்கு ஒரு டவுட் தான் மேபி டீமில் எடுப்பாங்க பட் ஆனால் கேப்டனாக போடுறது ரொம்ப ரொம்ப டவுட்டு ஸோ அதனால் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்டனாக போட்டுருவேன் மேபி வைஸ் கேப்டனாக போடுறது ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது ஜெகதீஷன் கௌஷிக் பொறுத்த வரைக்கும் பட் ஆனால் நான் கேப்டனாக போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி வைஸ் கேப்டனாக பார்த்திங்கன்னா சந்திரன் ஸோ இவர் வந்து நிறைய பேர் பிக்கே பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் ஒரு சூப்பரான ஒரு பேட்ஸ்மேன் இப்போ ரீசன்ட் டைம்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் ஃபார்ம் தான் இருக்காரு பட் இருந்தாலும் வந்து செம்மையான பேட்ஸ்மேன் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சுஜித் சந்திரனுக்கு போயிருக்கிறேன் ஸோ அது வந்து என்னோடய டிசிஷன் உங்களுக்கு எப்படி விருப்பமோ ஸோ அந்த மாதிரியான கொஞ்சம் ரிஸ்காக போடுங்க இந்த டீம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளேயர்ஸை பார்க்குற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு ரிஸ்காக இருக்காது பட் ஆனாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு சேஞ்சஸே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து இந்த டீம் ரிஸ்காக தான் இருக்குது மேபி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு ரிஸ்க் தான் ஸோ இந்த இது பார்த்திங்கன்னா இதுதான் என்னோடய டீம் டூ இந்த டீம் டூ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நான் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அதே மாதிரி இந்த டீம் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்கான டீம் இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி ஷார்ட் டீல காசு இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மேபி யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கிராண்டிங்கில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ரெண்டுமே வேணாம் அப்படின்னா நான் சொன்ன நியூஸ் நியூஸஸ் ஸோ இந்த டீம் கூட வச்சு நான் சொன்ன நியூஸஸ் ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்த்திங்கன்னா நீங்களே கூட ஓனாக டீம் கிரியேட் பண்ணி போங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்து நினச்சிங்கனா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சுந்தர் ஆடம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் கூட பக்கத்துலேயே நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பெல்லை ப்ரெஸ் பண்ணது மூணு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் ஆல்ன்ற ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸோ இந்த டீம்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக லாஸ்ட் மினிட்ல டெலகிராம் அண்ட் ட்விட்டர் பேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அப்டேட்ஸை கொடுப்பேன் உங்களுக்கு அந்த அப்டேட்ஸ் வேணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த ரெண்டு தொடர் லிங்க்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் கிளிக